नमस्कार गुड इवनिंग एव्हरीबडी सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपण एका छान अशा एका कार्यक्रमात एका छान गेस्ट स्पीकर बरोबर आज इथे चर्चा करणार आहोत सो वेलकम एव्हरीबडी आणि मी वैशाली भिडे बर्वे आज फायनान्शियल इयर ची सुरुवात झालेली आहे आज एक एप्रिल एप्रिल फुल नव्हे तर फायनान्शियल इयर ची सुरुवात आहे दोन हजार बावीस तेवीस सो खूप सुंदर पद्धतीने आपल्याला फायनान्शियल प्लॅनिंग एक उद्योजिका किंवा उद्योजक म्हणून आपल्याला फायनान्शियल प्लॅनिंग खूप करण्याची गरज असते प्रत्येकालाच सो ऍज उद्योजक म्हणून रुपाली आपलंही आपण फायनान्शियल प्लॅनिंग छान केलेलं आहे आणि आज अशा एक चांगल्या गेस्ट स्पीकरला आपण इन्व्हाइट केलेलं आहे छानशा सो मॅक्सनॅन एडवायझरी प्रायव्हेट लिमिटेड तर्फे मी वैशाली भिडे बर्वे आणि नमस्कार मी एडव्होकेट रुपाली ठाकूर तुमचं सगळ्यांचं स्वागत सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि मॅक्सनॅनचं जे व्हिजन आहे ते तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे की ऑलिम्पिक चॅम्पियन घडवणं म्हणजेच डेव्हलप स्पोर्ट्समनशिप माइंडसेट अमंगस्ट युथ अँड टू क्रिएट हेल्दी वेल्दी ग्लोब हे आपलं मिशन आहे आणि या मिशन मध्ये तुम्ही आम्हाला गेले सहा महिने आता होतील रुपाली बरोबर सो जवळजवळ सहा महिने आपल्याला आपल्या या दर्शक म्हणजे प्रेक्षकांनी साथ दिलेली आहे सपोर्ट केलेला आहे सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर दॅट आणि अशीच तुमची साथ सोबत संगत अशीच राहू द्या आमच्या सोबत आणि आपल्या युथला आपण कशा पद्धतीने जास्तीत जास्त वेगवेगळ्या पद्धतीने इन्स्पायर करू टू प्ले डिफरंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स आणि नुसतंच स्पोर्ट्स खेळणं नव्हे तर त्यामध्ये विविध प्रकारचे काय करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज त्यांच्यासाठी ओपन अप होतात याबद्दल सुद्धा आपल्याला आपण मार्गदर्शन घेत असतो सो त्याबद्दलचं इन्स्पिरेशन साठीच आपण वेगवेगळ्या गेस्ट स्पीकर्सना इन्व्हाइट करतो तर आज आपल्या याच मिशनला पुढे घेऊन जाताना आपल्या सोबत आज एक अशी स्पीकर आहे की ज्यांनी ज्या स्वतः आता डॉक्टर आहेत त्यांची प्रॅक्टिस आहे चालू ऍज अ डेंटिस्ट सो त्यांनी त्यांचं स्पेशलायझेशन आहे इन टू प्रॉस्टोडॉन्टिक्स अँड इम्प्लांटलॉजी आणि वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी गेल्या कित आता गेले काही वर्ष ते स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री या विषयामध्ये सुद्धा काम करत आहेत सो स्पोर्ट्समध्ये आपण नुसतंच खेळाकडे न पाहता काय वेगवेगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत ह्या सुद्धा आपल्याला पाहण्याची गरज आहे सो आज लेट्स नॉट स्पेंड टू मच ऑफ टाइम अँड इन्व्हाइट अवर गेस्ट स्पीकर फॉर टुडे डॉक्टर अदिती पाटील सो वेलकम अदिती खूप खूप स्वागत आहे थँक्यू थँक्यू वेलकम अदिती तू एक डेंटिस्ट आणि ते पण स्पोर्ट्स डेंटिस्ट म्हणून काम करतेस तर मला असं वाटतं तू एखादा गेम तरी शाळेमध्ये खेळत असेल आणि एक दाताबद्दल असं म्हटलं जातं की एक काय एक तर दात घशात घालेन असं लहानपणी असं म्हटलं जायचं कधीतरी किंवा मग काय दात विकून पैसे आणू का असं पण एक म्हटलं जायचं सो तुम्हाला तुम्ही या सगळ्या गोष्टींची जवळ काम करता पण आपण आधी तुझ्या प्रवासाकडे जाऊया तू शाळेत असताना मला वाटतं टेबल टेनिस खेळायची तर त्याबद्दल थोडस सांग येस सो मी पाचवी पासून टेबल टेनिस प्लेअर होते आणि बाय प्लेअर आय मीन मी शाळेमध्ये नाही पण एक प्रॉपर क्लब मध्ये माझे जे टीचर होते बेसिकली ही वॉज अ कोच हुड कोच थ्रू आउट द इयर आणि रोज आमचं असायचं ऑब्विसली कोचिंग वैशिष्ट्य म्हणजे मे व्हेकेशन मध्ये दोन महिने आम्ही सहा सहा तास समर कॅम्प असायचा टेबल टेनिस कॅम्प असायचा आमचा सो आम्ही सहा तास प्रॅक्टिस करायचो आणि विविध टुर्नामेंटसाठी मी म्हणजे खेळले बेसिकली जसं जसं नववी जवळ आली आय वुड लाईक टू पॉईंट आउट धिस की मी खेळाडू झाले मी स्पोर्ट्स पर्सन झाले बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स माझ्या वडिलांचं एकदम क्लिअर होत की खेळलंच पाहिजे तू मी आणि माझ्या बहिणीने Very good. No matter what. And uh, I want to tell this because me as, as a kadhi sa manu nahi shakna ki mala ai baba ni nahi, uh, you know, support kela. Tyan sa kadhi sa manna na hota that tu khelna thambao abhyasa sa thi. As a, it was never there. 
स्वत मी नववी या मिड मध्य मजल होता कि मैं डॉक्टर वहां है बेसिकली आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर सो कस है अपने जी सीस्टम है कोचिंग क्लासेस वे ऑटोमैटिकली अपने अपल जेव कोचिंग कोचिंग वे देता ये नहीं आइडियली दैट इज नॉट रिक्वायर्ड आज लुकिंग बैक रेट्रोस्पेक्टिवली आई थिंक आई कूड हेव प्लेड मोर ऑल दो मी खेल मी मैं मस्टर्स पर्यत डेबिंग खेल सो दैट्स नॉट इट बट जे मन तो ना अजुन पुढ़ जाने का चांस होता दैट बिकॉज ऑफ प्युअर प्रेसर सो बेसिकली आजूबाजू के सगले पेरेंट्स वरंट दैट इन्क्लाइंड कि आम्ला खेल पाजे सो नाउ धीस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल द यूथ टूडे जितके मैक्सिम यंगस्टर्स खेलती ना तेवड़ा खेला खेलाड़ू होने का माइंड सेट सग मधे हो बिकॉज युअर फ्रेंड्स अपने आजूबाजू से डेफिनेटली अपने वरती प्रभाव पड़ता दे आर नॉट ट्राइंग टू डू एनिथिंग रॉन्ग पेज क्या एजला टीनेज ऐसी एजला आया वरती दैट इज इम्पॉर्टंट वॉट आर प्युअर प्युअर्स थिंक सो जितकी जास्त मुल खेल जास्त खेलाड़ू पुढ़े दैट इज फॉर शोर दैट इज नॉट वन तो मैं तू टेबल टेनिस तुला आई वडिनी संगित तुला कि का खेला सो अस नहीं कि मैं बाबा ने संगित कि तू खेल बेसिकली आम घेन गेले मित्र कोचिंग क्लब होता था मी आई थिंक दोन तीन दिवस खेल पहले दोन तीन दिवस मी इतकी म्हणजे मी इतकी रमले त्याच्यामध्ये कि त्याच्यानंतर मला त्यांना असं त्यांनी मला तरी विचारलं नाही की तुला आवडतंय का खेळायला किंवा तुला कुठे खेळायचंय का असं इट वॉज इन लाईक दॅट वॉज सो ऑर्गॅनिक कारण ऍट द टेंडर एज ऑफ अकरा बारा मुलं इतकी मॅल्युएबल असतात म्हणजे पालकांनी त्यांना यु नो घडवायचं असेल इन द सेन्स तुम्ही त्यांना तिथे सोडलं तर ते ऑटोमॅटिकली जातील यू हॅव टू लेट दॅम एक्सपेरिमेंट वेगवेगळ्या गोष्टींमध्ये एक्सपेरिमेंट करू द्या पण If you give them the road, they will do it. Asa, as it's like that. And once you start playing, once you start, मुझे I think at that age, जे छोटे-छोटे wins असत ना that achievement of being able to play a game, having won one, one, just one game, एक game कोणा ही बरोबर तुम्ही जिंगले होते ती एक it's that excitement. आणि मग तू मला ते यु नो वॉन्ट लेट इट गो म्हणजे बाकी मग हा लग्न आहे हे काहीतरी आहे पण मला माझं क्लास मिस नाही करायचंय हे जे काही असत ना दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन अ चाईल्ड सो या आय थिंक सो आणि तू आणि तुझी बहीण दोघी मिळून जायचा त्यामुळे ते जरी मला टेबल टेनिस असा टीम गेम म्हणजे काय दोघांचे डिवाइड तुम्ही खेळू शकता पण एक एक सिंगल प्लेअर असतो आणि तुझी बहीण ते कसं कोऑर्डिनेशन असायचं मग ते विनिंग चे एक सेलिब्रेशन किंवा कसं तुम्ही आय युज टू मॅनेज जाते सो माझी बहीण माझ्याहून चार वर्ष लहान आहे सो आमचे कॉम्पिटिंग चे एज ग्रुप वेगळे असायचे इनिशियली आय स्टार्टेड कॉम्पिटिंग ती लहान होती मी जर पाचवीत होते तर ती एक पहिलीत होती त्यामुळे मला बघून मग शी ऑल्सो गॉट व्हेरी व्हेरी एक्सायटेड की नाही नो मला पण कॉम्पिट करायचंय मला पण टोर्नामेंट ना जायचंय खेळायचंय दॅट वुड हॅपन वन थिंग आय थिंक त्या काळात विच आय डोंट आय होप की नाव थिंग्स हॅव चेंज बिकॉज आता आय वॉन्ट थिंग्स टू हॅव बीन चेंज फॉर माय डॉटर की तेव्हा ना शाळा आणि टोर्नामेंट सगळ्या खूप क्लॅश व्हायच्या म्हणजे एक्झाम्स आणि नेमकी टोर्नामेंट ही नेहमी युनिट टेस्ट कसे क्लॅश व्हायचे आय एम व्हेरी सरप्राईज पण तसं व्हायचं अँड स्कूल्स वुडंट अलाव चिल्ड्रन टू मिस द पेपर ते अलाव नाही करायचे की ठीक आहे आम्ही आहे ना ह्यांची एक्झाम नंतर घेतो असं असं दॅट वॉज इन डेट सो I really, you know, somehow I think if you can spread this awareness among teachers, principals, and basically education, madhle sagayan na that yes. you need to let children, you know, play in their uh, tournaments. Sir, I think things would change drastically. Yes, definitely. So we are working on that. We are just uh, discussing with teachers and all. कि बाबा तन्ना एक संधि दिया खेलने ची. And it yeah. is need of our garaj garaj hai. वैशाली मला असं वाटतं अदिती आणि आपण जे काही काम करतो आणि तिचे विचार आणि आपण जे काही काम करतो त्याचे बरेचसे मिळत जुळत आहे मला खूप मजा येते तिच्याशी बोलायला टेबल टेनिसचं बॉल व्हेरी काय म्हणाल म्हणजे खूप छोट्या जागेत तुम्हाला खेळायचंय छोटासा बॉल छोटीशी रॅकेट 
ते पण एक माइंडसेटच आहे ना तर ते कसं तुम्ही मॅनेज करायचं तो आय वुड से वन थिंग टेबल टेनिस हॅज टॉट मी अ लॉट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिसिशन अलर्टनेस आणि इट इज समथिंग अटेन्शन टू डिटेल कारण छोट खरंच छोटासा बॉल आहे तो एरिया टेबलचा किती असतो तरी तुमचा फुटवर्क सो फाईन मोटर स्किल्स तर डेव्हलप होतातच बट आय फील की टेबल टेनिसनी मला इन अ वे घडवलं म्हणजे आज मी जे काही डेंटिस्ट्रीमध्ये आहे व्हॉट आय रिक्वायर इज माय फाईन ट्युनिंग छोट्याशा एरियामध्ये यु नो बिंग अलर्ट टू वॉट इज हॅपनिंग स्मॉलेस्ट चेंज स्मॉलेस्ट हर्ण ऑफ द पेशंट आय रिअली नीड टू बी अलर्ट सो यु यु नो वन्स अ स्पोर्ट्स मॅन ऑलवेज अ स्पोर्ट्स पर्सन सो आय थिंक एव्हरीथिंग यू डू एस्पेशली वॉट यू प्ले इट हेल्प मी सर्वाईव्ह थ्रू माय कॉलेज ऑल्सो बिकॉज आय थिंक मेडिकल डेंटल ह्या फील्डमध्ये ना खूप प्रेशर असतं स्टाफ कडून तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी राहता तुम्ही लॉट ऑफ पीपल घराहून बाहेर हॉस्टेलमध्ये राहतात सो वी आर व्हेरी म्हणजे इफ यू आर अ स्पोर्ट्स पर्सन यू कॅन डील विथ रिजेक्शन इझिली दिस इज समथिंग जे माझे वडील पण मला नेहमी म्हणायचे की जे यु नो स्टुडंट जे रिजेक्शन किंवा फेल झालो किंवा थोडेसे कमी मार्ग मिळाले फेल तर होतच नाही बट दॅट दोन पर्सेंट कमी मार्ग मिळाले तर हल्ली जे डिप्रेशन वगैरे सगळं होत आहे ना इफ यू प्ले स्पोर्ट्स इन युअर यंग एज यू विल बी यू विल हॅव द कोपिंग मेकॅनिझम टू बी यु नो फोकस्ड आणि तुम्हाला टेन्शन नाही येणार तुम्हाला कुठेतरी छोटस रिजेक्शन मिळालं तर यू वॉन्ट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट इट अँड यू विल बी व्हेरी स्टेबल स्टेबल हेडेड आय फील सो करेक्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इतकं बारकाविने तुझं जे काही काम आहे तुझी स्पेशालिटी आहे ते पण तुला टेबल टेनिस मुळे मिळाले स्पेशली आपण मुलांना हेच काउन्सिलिंगच्या माध्यमातून हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो अदिती की जे तुमचं म्हणजे खेळाबद्दल आमचं हेच मत आहे की प्रत्येकाने खेळावं त्यांना ऑलिम्पिकलाच जायला हवं आहे त्यांनी काही स्टेट लेवल नॅशनल लेवलला खेळलंच पाहिजे असं नाही पण त्यांनी हा त्यांचं जे काही पॅशन आहे जसं तू कंटिन्यू केलेलं आहे शाळेतनं कॉलेज करे आणि त्याच्यातनं तुला जो काही एक ती पॅशन ती तुझ्या प्रोफेशन मध्ये जरी आता तशा नसली तरी एक बारकाव्यांचा जो काही तुला उपयोग झालाय तर तेच पद्धतीने आम्ही पालकांना विद्यार्थ्यांना हेच सांगण्याचा प्रयत्न करतो आणि तू खूप छान प्रकारे त्याच्यावर माहिती तुझा अनुभव जो आहे तो सांगते आणि दुसरा म्हणजे तू माउंटेनिअरिंग पण केलेलं आहेस म्हणजे एखादं छोट्याशा टेबल वर ना डायरेक्ट तू एखाद्या माउंटेन किंवा तो ड्रास्टिक माइंडसेटचा एक फरक आहे तर त्याच्याबद्दल थोडस सांग सो माउंटेनिअरिंग तर येस त्याच्या व्यतिरिक्त मी स्विम स्विमिंग सुद्धा अंडर अ प्रॉपर कोच शिकली आहे मी हे का मेन्शन करते आय जस्ट वॉन्ट टू टेल यू स्विमिंग वॉज नेव्हर की मला कम्पीट करायचंय म्हणून पण जेव्हा आम्हाला शिकायचं होतं म्हणजे दिस वॉज अ कम्पल्सरी स्किल विच माय पेरेंट सेट दॅट यू मस्ट हॅव टू स्विम पण असं नुसतंच शिकवलं नाही प्रॉपर कोच डेली असं The reason for these things are, uh, you sh- just like I said, that you should be able to do the experiment with them, that where they shine. Some of them have strength, one of them has a different angle, because every sport has a different angle, every sport has a different speciality. Yeah. And uh, when you do something like a swimming or a trekking, these are the kind of sports where you're competing with yourself. Absolutely. You're learning. बरोबर कॉम्पिट करून जिंकणं किंवा हरणं नसतं ह्याच्यामध्ये सो ते पण इक्वली इम्पॉर्टंट आहे जसं सायक्लिंग स्विमिंग किंवा ट्रेकिंग गिर्यारोहण वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कॉल आर इंडिव्हिज्युअलिस्टिक गेम्स येस दीज आर वेर यू वेर यू वॉन्ट टू पुश युअर सेल्फ आणि तुम्ही त्याच्यातून स्वतःच्या बॅट म्हणजे युअर बिकमिंग बेटर दॅन युअर सेल्फ दॅट यू आर दॅट यू वर येस टेडे Absolutely. That is a different thing which you should have. Everybody should, you know, do it. Aata, yeah. um, coming back to trekking, it was more like Atwi Nantar, uh, the Himalayan Mountaineering Institute, the government's mountaineering yes, institute, yeah. and the proper 15 days of the adventure course. Uh, they do take children. They do take children. They do take the basic skiing, skiing course. They do take the skiing course. हे दोन्ही येस आय डेड अँड आफ्टर दॅट मल्टिपल महाराष्ट्रात गडांचे ट्रेक पासून ते आम्ही जेव्हा म्हणजे मी बी डी एस म्हणजे मास्टर सॉरी ग्रॅज्युएशनला जेव्हा कोल्हापूरला होते तर कोल्हापूरच्या इथे तर इतके लाईक अनसीन जागा आहेत जिकडे ट्रेकिंगला जायला लोकांना माहितीही नाही आहेत बेरेज आहेत यु नो दे सो मच इथे महाराष्ट्रात सह्याद्रीमध्ये की आपल्याला खरंच कुठेही इमिडिएटली खूप लांब जायची गरज नाही आहे 
right you can go to so many places and do so what that teaches you i feel trekking madhe na aso jeva mi ithe hote himachal himachal pradesh te tikde jeva ami gelelo teva te tithle je instructors hote they taught us a very different angle to life first of all respect nature आपण इकडे मुंबईत कसं बघतो हे काहीतरी टाकलंय पटकन खाऊन रॅपरच टाकलंय तिथे आम्हाला पनिशमेंट मिळायची असं काही चुकून कोणाकडून घडलं तरीही अँड यू मस्ट आय थिंक दॅट इज नीडेड फ्रॉम अ डिसिप्लिनरी पर्स्पेक्टिव्ह ऑल्सो इट इज नीड सो रिस्पेक्ट नेचर रिस्पेक्ट पीपल अँड वाईल्ड लाईफ म्हणजे बेसिकली रिस्पेक्ट इच अँड एव्हरी लिव्हिंग थिंग अराउंड यू विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दुसरं म्हणजे त्यांनी एक आमचा म्हणजे मी एक किस्सा सांगू शकते वन नाईट आमचा नाईट ट्रॅक होता ओके दिवसभर आमच्या ऍक्टिव्हिटीज सुरू होत्या असं नव्हतं की आम्ही दिवसा झोपलेलो होतो आणि रात्री ट्रॅक चालू केला नो पण आ ट्रॅक स्टार्टेड आफ्टर डिनर ऍट नाईन थर्टी आणि आम्हाला चालत सोलांग सोलांग नाला सोलांग व्हॅली जी आहे तिकडनं वी हॅड टू वॉक बॅक टू मनाली आमचं माउंटेनिअरिंग इन्स्टिट्यूट जे होतं तिथे आता व्हाय नाईट ट्रॅक वॉट दे टोल्ड अस नंतर वॉज की प्रत्येक वेळेला कंडिशन लाईफ मध्ये कंड्युसिव्ह नसतात तुम्हाला हवं तसं तुम्ही तुमच्या कम्फर्ट झोन मध्ये नसता सो जमल्यावर थकल्यावर त्या वेळेला सुद्धा इमर्जन्सी अराईज होऊ शकते अँड यू शुड बी एबल टू यु नो ते पार पाडणं यू शुड बी एबल टू डू दॅट सो कसे बसे झोपेत खातात म्हणजे इट वॉज डेफिनेटली डिफरंट no this is what the mindset talks about and this is exactly where uh, all different kinds of sports teach you to deal with the uh, challenges mm-hmm. coming mm-hmm. up mm-hmm. in life mm-hmm. or even you know failures in life and it really helps when you have that kind of an upbringing with with the sports together combined mm-hmm. with the sports then it definitely helps one or the kids rather in the long run to face these kind of challenges because obviously you will not get a, a red carpet tr- treatment everywhere so you need to have that kind of a mindset prepared in advance for yourself yes 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 yeah and another thing i think that it teaches is that uh, we are not always important the whole team together yes. we are a unit स्वतःबद्दल विचार न करणं हे स्पोर्ट्स आय थिंक मॅक्झिमम शिकवतं बिकॉज वेन यू आर टुगेदर आता जसं इफ इफ इट्स अ ट्रेक तर यू आर अ टीम यू हॅव टू हेल्प इच अदर आउट एकटं हे पार पाडू नाही शकत सो इन लाईफ यू कॅन डू एनिथिंग अलोन सो बेसिकली यू हॅव टू गो ॲज अ टीम यू हॅव टू वर्क ॲज अ टीम इट हॅज टू बी अ टीम एफर्ट आय थिंक अन इम्पॉर्टंट थिंग व्हेरी ट्रू व्हेरी ट्रू सो हा जो काही रात्री नाईटचा आता तू जो किस्सा सांगितला त्याच्यावर आपण माइंडसेट बद्दल बोललोच आहे पण आता जेव्हा पुढे पुढे कॉलेज जीवनामध्ये किंवा प्रॅक्टिस सुरू केल्यानंतर डेंटल प्रोफेशन मध्ये असे काही किस्से घडले आहेत का जिकडे तुला खूप मायन्युटली काम करायला लागलं आणि तुझ्या या सगळ्या आधीच्या पास एक्सपिरियन्स चा तुला तिथे उपयोग झालेला आहे येस येस सो um i'll share some experiences tikade mi bhubneshwar odisha la hote uh, for 3 years maja post graduation nantar 3 varsha mi tithe hote ani uh, i would say as fate would have it mala tithe kharach khup exposure milalo to a lot of sportsmen because odisha is becoming the sports capital of the country because tithe itke दहा वेगवेगळे हाय परफॉर्मन्स सेंटर्स आहेत आणि टीम्स लाईक द इंडियन फुटबॉल टीम इंडियन हॉकी टीम मेन्स विमेन्स बोथ सगळे आहेत सो आय गॉट टू रिअली वर्क क्लोजली विथ देम बिकॉज जे काही इश्यूज अराईज झाले त्यावेळेला सो सिन्स आय एम अ स्पेशलिस्ट प्रॉस्टोरॉन्टिस्ट प्रॉस्टोरॉन्टिस्ट म्हणजे काय बेसिकली इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ एनी मिसिंग पार्ट किंवा काही त्रास जसं हे जॉईंट्स हे मसल्स या सगळ्या सो इट इज काइंड ऑफ लाईक अ डेंटल फिजिओथेरपी बट इट्स नॉट अ फिजिओथेरपी इट हॅज अ प्रॉपर यु नो ट्रीटमेंट ऑप्शन टू इट जे आर रिलेटेड टू युअर टीम तर आय हॅड अ फुटबॉल प्लेअर हु कम्प्लेन्ड ऑफ पेन आणि इतक्या प्रेशर यायचं ना त्याला खेळताना दॅट ही कुडन कॉन्सन्ट्रेट ऑन हिज गेम ही वॉज अ पार्ट ऑफ द नॅशनल टीम अंडर सेव्हन्टीन बॉईज टीम सो वॉट हॅपन्स इज प्रत्येक कोणताही स्पोर्ट असू देत 
when we are playing obviously upon concentrate karat asto we are under yeah. that pressure so we clench okay we are doing that pratyek jan right. karat asto yeah kahi yeah. janancha jasta asta forces kahi janancha forces kami asta सपोज तुमचे फोर्सेस खूप जास्त आहेत मोर दॅन युअर मसल्स कॅन टॉलरेट तर मसल्स आपले खाण्याचे चावण्याचे मसल्स स्पॅझम मध्ये जातात तर थोडे दिवस आपण ते पण अंगावर काढतो ओके ठीक आहे मला काहीतरी होतंय मला कळत नाहीये काहीतरी होतंय कळत नाही लेटर ऑन युअर जॉईंट स्टार्ट टू पेन तुम्हाला मान इथे दुखू शकते ट्रॅपोजॉइड मसल ह्या ऑल ऑफ दीज स्टार्ट पेनिंग अँड देन what do we do for it first of all the khelat nastana we what we give something called as an occlusal splint te hard asto divsat na attas ghalala ani 3 weeks to 6 weeks madhe this reduces second thing which i advise now to manje i did there ani atta sudha i will tell you one more kisa is a sports guard it is a transparent guard jo tumhi ghalu shakta normally pan to ajibat discomfort nahi det खेळताना इफ यू युज दॅट ऑटोमॅटिकली दातांवर दात जोरात चावले नाही जात विच हेल्प टू यु नो विच हेल्प टू कीप युअर मसल्स रिलॅक्स्ड यू स्टील बाईट यू विल स्टील क्लेन्स कारण दॅट इज अ फिजिओलॉजी अगर एक तुम्ही वेट उचलत असाल तर आपण काय करतो असंच करतो ना पण ते नॅचरल आहे दॅट विल नॉट चेंज सो इफ यू पुट अ बॅरियर इन बिटवीन यू टी वेअर यू वेअरिंग द गार्ड तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली नाही दातावर प्रेशर नाही देणार त्या गार्डवर प्रेशर जात आहे बॉक्सर्स घालतात ना त्यांचं थोडं हार्ड असतं आता एव्हरी स्पोर्टला वेगळी रिक्वायरमेंट आहे बॉक्सर्सच कसं खूप जास्त जोर असतो सो दे रिक्वायर अ हार्डर स्प्लेंड बट समबडी लाईक अ फुटबॉल प्लेअर ऑर अ टेबल टेनिस प्लेअर दे वुडंट रिक्वायर इवन फॉर हॉकी ऑल्सो यु नीड टू वेअर कोरियन टीम येस दे डू आणि हेच बाहेरच्या देशांमध्ये ना स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री इज व्हेरी डेव्हलप्ड म्हणजे त्यांच्या प्रत्येक टीम बरोबर एक डेंटिस्ट असतो आपल्या इथे तर नाही आता म्हणजे आपल्या इथे आता मी हे मागच्या आठवड्यातच सांगतेय सो सिन्स आय नो द टीम मॅनेजमेंट ऍट ओडिशा व्हेरी क्लोजली त्यांचा जो फिजिओथेरपिस्ट होता जस्ट लास्ट वीक ही हॅड कॉल्ड मी दॅट डॉक्टर अदिती ऍक्च्युली आमच्या आम्ही आता बायोबाबल मध्ये आहोत आणि एका प्लेअरचा दात इथे दुखतोय त्याला त्रास होतोय तर त्याला काहीतरी औषध सांग मी म्हटलं मी औषध तर देईन पण कशावरून तीन महिन्यात त्याला परत दुखणार नाही बिकॉज औषध इज नॉट अ ट्रीटमेंट इन इन केस ऑफ अ डेंटल हे तर जर तुम्हाला माहिती आहे की तुम्ही बायोबाबल मध्ये जाणार आहात तर इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट यू गेट युअर ऑल युअर प्लेअर्स चेक बिफोर यू गेट इन दिस आय मीन दिस इज द बेसिक थिंग दॅट so if you can brief on what exactly the bio bubble is because because certain people might not be aware about it okay so a bio bubble is where teams ata ekadi tournament ahe ani bio bubble basically all this started covid pandemic madhe jasta karun aale the so teams je ahe tya te sagle members tanche management che manje je koni ahe tanche physiotherapist tanche coach tanche managers he sagle properly covid test hotat when they are all negative they enter into an area where nobody else is allowed in so that they can play the tournament without any uh, possible uh, covid infections kiwa of sorts karan he infectious hai na ekala jhala tar sagyana hoil ani a sport is always थोडस तर काय होईना कॉन्टॅक्ट असतो वेदर इट इज टच ऑर नॉट इट इज नियर बाय सो दॅट अ बायोबल इज अ प्लेस वेअर ऑल डिफरंट टीम्स हु आर कम्पिटिंग इन द टोर्नामेंट कम अँड दे विल स्टे टल द टोर्नामेंट गेट्स ओव्हर वेअर नो बडी एल्स इज ऍक्च्युली अलाउड टू एंटर दॅट प्लेस राईट मग आणि जर त्यांना बाहेर कोणाला काढावं लागलं जसं इन दिस केस आय टोल्ड दॅम की यू शुड यू हॅव टू गेट हिम हाऊ टू गेट हिम ट्रीटेड तर देन लेटर ऑन अगेन आफ्टर अ फ्यू डेज हॅव टू गेट टेस्टेड अँड एव्हरीथिंग अँड देन गो बॅक इन ओके ओके सो देन इन दॅट केस इफ यू कॅन शेअर सम फ्यू एक्सपिरियन्सेस की हाऊ हॅज स्पोर्ट्स डेंटिस्ट्री पर्टिक्युलरली हेल्प द स्पोर्ट्स पर्सन दॅट यू हॅव ट्रीटेड अँड वॉट एक्झॅक्टली डिड यू डू देर सो इफ यू कॅन शेअर सम केसेस दॅन वी वुड सो आर आर ऑडियन्सेस कॅन गेट अ बेटर क्लॅरिटी ऑन वॉट एक्झॅक्टली इज नीडेड टू बी डन येस सो मी एक दोन तीन वेगळ्या स्पोर्टचं तुम्हाला उदाहरण देईन 
uh, one is atta i had just done a smile design treatment for a national i mean national international level uh, table tennis player so she is uh, working as well as playing manje as as soon as she reached a national she she got a job a government job as well and she has been playing ever since so she is uh, very near to my age and she is still playing i'm so proud of that ki yes there are people who go ahead and do these things so after the treatment me dila ek night guard me dila guard dila a silicon guard uh you can call it a sports guard but it's just a guard okay i have told her that whenever you play whether it's a practice or it is your tournament you have to wear this guard that guard will help to you know as a upon age ho to aple bones aple joints obviously they will start degenerating not a lot at this age but eventually right so when we are young when we are in school or we are in our 20s it's okay आपली बॉडी ते सगळे प्रेशर्स म्हणजे शॉक अब्झॉर्बर्स आपले खूप चांगले असतात तोपर्यंत सून एज यू यु नो गो ट्वेंटी फायव्ह आपले शॉक शॉक एक्झॉ अब्झॉर्बर्स थोडे थोडेसे हे वीक होत जातात सो वी हॅव टू मेक शुअर की आपण त्यांना शॉक कमी देतोय सो वेन वी गिव्ह दीज गार्ड दॅट्स वॉट दे हेल्प अस डू the the uh, student that means the, the player that i was talking about uh, the football player he was hardly 17 years old and already tala tras hota tha so the amount of stress that you take while playing and uh-huh. take the meditation he the baras goshtinni you can you know calm yourself down but that is all uh, it's not something quantitative na manje apan tala mozu nahi shakat so prevention But- is always better than cure prevention of these d- disorders is better right. than coming in for a cure later current curing them is difficult it takes time right right absolutely so avaishali tujha lakshat ete ka ki aditi datan baddal je dant chikitsa na apan marathi tase mhanto tala आणि इतक्या बारकाईने ती सगळं वर्णन करते की आपण खेळत असताना दातांकडे म्हणजे तिने किती बारकाईने सांगितले की आपण जे काही हालचाल करतो किंवा ते प्रेशर येतं का स्ट्रेस मध्ये दातांवर प्रेशर येतं का त्याला तुला असं म्हणायचं का त्याच्यामध्ये पण हे प्लेअर्सच्या लक्षात पण येत नसतील आणि तू खूप छान पैकी त्याची माहिती सांगितली त्यामुळे होऊन जातं म्हणजे आपल्याला इव्हन बॉलिंग टाकायची आहे किंवा फिल्डिंग करायची आहे किंवा बॅटिंगच्या वेळ आपण ते इतकं त्या गेम मध्ये इतके फोकस्ड असतो की आपण आपले फिजिओलॉजी म्हणजे आपलं काय बॉडीमध्ये काय तेव्हा होत आहे ते लक्षात पण येत नाही आपल्याला इतके बारकावे असतात त्याच्या आणि आदिती सारखे असे निष्णात डॉक्टर इथे असतात त्याच्यामुळे त्यांना आपल्याला आज खूप पण वेगवेगळी माहिती कळते आणि पालक आणि विद्यार्थ्यांना आपल्याला हेच सांगायचं की असे कितीतरी अशी दालनं आहेत जी तुम्ही आता ओपन आहेत आणि तुम्ही त्याच्याकडे लक्ष देऊ शकता आणि अजून एक मुद्दा असा आहे की गेल्या काही महिन्यात आपण जे काही इंटरव्ह्यू घेतो त्याच्यामध्ये प्रत्येक जो काही प्लेअर आहे त्याच्यामध्ये त्यांच्या पालकांचा खूप मोठा एक हातभार आहे आदितीने पण तेच म्हटलेलं आहे आणि पालकांना परत एकदा तीच विनंती आहे शिक्षकांना ती विनंती आहे जर कोणी काही करत असेल खेळत असेल तर त्यांना तुम्ही सपोर्ट करा त्यांना तसं मार्गदर्शन करा आदितीने टेबल टेनिस आहे स्विमिंग आहे आणि कशासाठी खेळली हेही माहिती आहे म्हणजे वाय यु आर प्लेईंग दॅट गेम सो यु शुड नो दॅट वाय वाय आय एम प्लेईंग दिस गेम त्या पद्धतीने आदिती छान तू मार्गदर्शन पण करतेस आम्हाला नवीन नवीन छान माहिती पण पुरवतेस तर काही तुझा जो काही ओरिसा मधला एक्सपिरियन्स आहे त्याच्यापैकी काही अजून असे घडामोडी झाले असतील तिकडे काही किस्से असतील तर ते सांग म्हणजे अजून लोकांच्या लक्षात येतील बारकावे लक्षात येतील मला एक गोष्ट सांगायची दिस इज समथिंग जे आपल्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये आपण राहतो राईट आपल्याकडच्या युथ ना आपल्याकडच्या पेरेंट्स ना सगळे अम्युनिटीज अवेलेबल आहेत ओके सो ओडिशा खूप ग्रासरूट प्रोग्राम्स करते म्हणजे काय विलेजेस मध्ये जाऊन दे फाईन न्यू टॅलेंट दे फाईन प्लेअर्स तर विलेजेस मधून त्यांना कसे मिळतात प्लेअर्स ओके त्या विलेज म्हणजे कोणत्याही गावामध्ये ही जी मुलं असतात जे शाळेपासून खेळतात त्यांना ना एक गोष्ट माहिती असते प्लेईंग स्पोर्ट बिंग गुड ऍट इट इज आर टिकिट टू गोईंग अहेड इन लाईफ इज आर टिकिट टू गेटिंग आउट ऑफ पॉवर्टी आपल्याला तशी ड्राईव्ह इथे नाही वी हॅव एव्हरीथिंग दे डोंट अँड दे एक्सेल ऍट स्पोर्ट्स ओके बिकॉज त्यांना माहिती हे मला करायचंच आहे 
ह्याच्याशिवाय दुसरा काही ऑप्शन नाही आहे दॅट्स हाऊ यू गेट युअर मॅक्झिमम हॉकी प्लेअर्स मॅक्झिमम फुटबॉल प्लेअर्स ऑल दिज यु नो रग्बी रग्बी प्लेअर्स हे सगळे टीम्स आहेत ओडिशामध्ये अँड दे आर ऑल प्लेअर्स अ लॉट ऑफ देम आर फ्रॉम दिज विलेज एरियाज इट्स बिकॉज दे आर ड्रिव्हन दे आर ड्रिव्हन बाय वन गोल वेर एज वी आर व्हेरी डिस्ट्रॅक्टेड विथ अ लॉट ऑफ थिंग्स मॉल्स टी व्ही फोन्स एव्हरीथिंग सो आय थिंक दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की पालकांनी तर मी ना मुलांना ऑब्विसली वी हॅव टू गिव्ह दॅम दॅट हे बट जर इफ इट इज पॉसिबल फॉर पीपल टू यु नो टेक दे चिल्ड्रन टू सी ॲट सच प्लेसेस बघायला की हे लोक कसे खेळतात आणि कुठल्या परिस्थितीतून वर आलेत आय थिंक दॅट इज व्हेरी इन्स्पायरिंग जे सो हे एक वास्तव आहे असं आहे की बाबा पॉवर्टीसाठी त्यांना हे खेळायला लागत पण ते देशाच नाव उज्ज्वल करण्यासाठी पॉवर्टीसाठी नाही मॅम शाळेमध्ये ते खेळायला लागतात बिकॉज दे लव्ह टू प्ले दे किड्स ते लहान मुलं असतात बट दे आर सो गुड एट इट अँड त्यांना ते सांगितलेलं असतं दॅट इफ यू कॅन प्ले वेल तर तुला शिकायला सिटीमध्ये जायला मिळेल शिक्षणासाठीच ऑफकोर्स दे आर मोटिवेटेड टू प्ले मोर येस अँड एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट बिकॉज त्यांना तिथे जे काही ते खेळतात ना दहावीपर्यंत त्यांना नंतर सिटीमध्ये येऊन दे गेट अ स्कॉलरशिप टू डू ग्रॅज्युएशन एज वेल आणि आय थिंक इन ऑल दिस वन मोर थिंग आय वॉन्ट टू से तुम्ही खेळा जसं प्रत्येकाने नुसता अभ्यास नाही करायला पाहिजे खेळलं पण पाहिजे तसं खेळाडूंनी शिकलं ही पाहिजे बिकॉज आपण आपल्याला स्वतःवरती खूप कॉन्फिडन्स किंवा ओव्हर कॉन्फिडन्स असेल की आपण तर ओलिम्पिकला जाणार पण इट मे नॉट हॅपन राईट फॉर एव्हरीबडी यू नीड टू बी वेल एड्युकेटेड एज वेल आम्ही पण तेच सांगत असतो मी ह्याच मुद्द्याकडे येणार होते की पहिलं अभ्यास पण आहे नुसतंच म्हणजे नुसताच अभ्यास पण करायचं नाही आणि नुसतंच खेळात पण नाही राहायचं कारण का आपल्याकडे ए बी प्लान तयार असणं गरजेचं आहे आणि म्हणूनच आम्ही नेहमी अकॅडमिकला पण तितकंच महत्व देतो कारण का अभ्यास आणि तुमची कोर कॉम्पिटन्सी जी आहे जी आम्ही काही माध्यम आहे त्याच्यातनं करतो आणि त्या मुलांना सांगतो आणि जसं तू डिटेल आउट करते तेच मुलांना सांगण्याचा प्रयत्न असतो की ही जी तुमची कोर कॉम्पिटन्सी आहे त्याचा वापर करा आणि त्याचा अभ्यासासाठी पण वापर करा मग त्यांनी स्पोर्ट्समध्ये ग्रॅज्युएशन केलं तरी चालेल किंवा त्यांना काही डिप्लोमा करायचे कारण आता ती दालनं ओपन आहेत भारतामध्ये पण आणि ओव्हरसीज ला जर तुम्हाला जायचं असेल तर त्याचंही मार्गदर्शन आम्ही करत असतो तर आम्ही एक स्पोर्ट्स मध्ये वन स्टॉप सोल्युशन आणि तुझे जे विचार आहेत तेच आम्ही घेऊन चाललेलो आहोत की अभ्यास ही महत्वाचा आहे त्याच्याशिवाय काही पर्याय नाहीये तो तुम्ही स्पोर्ट्स मध्ये म्हणजे त्या त्या क्षेत्रात करा टेक्निकल गोष्टी आहेत त्याही क्षेत्रात तुम्ही तुमचं करिअर करू शकता जसं तुला मेडिकली म्हणजे हे बनायचंच होतं तसं तुझे बहीण पण मला असं वाटतं टेबल टेनिस खेळली आहे तुझ्याच बरोबर तिने माउंटेनियरने केलंय तर ती आता पण मला वाटतं एज्युकेशन क्षेत्रातच आहे का नाही सो शी शी तिने तिचं एम बी ए केलं अँड शी वर्क विथ अ यु के बेस्ड कंपनी पण शी इज वर्किंग फ्रॉम मुंबई बट ती सुद्धा आजही म्हणजे वी डू वेन एव्हर वी गेट अ चान्स आम्ही कुठे असलो तर वी वी स्टील प्ले वी बोथ स्टील प्ले आणि आमचे वडील पण चांगले टेबल टेनिस प्लेअर होते इन द सेन्स ही रिड नॉट कम्पीट ही जस्ट he had played and he knew that he wanted his daughters to play ani mhanje itka ki thik hai ami na sagle ekdam proper technique na coach ni shikavlele techniques ni khelatoy but he was a self learned player ani te amhala end paryanta haravu shaktat atta atta kami badi te amhala harvayche even though we were players so that's how a mindset of a sports person so i would just like to uh, tell one thing ki why आर फादर पुष्टस इन टू स्पोर्ट्स बेसिकली माझे पणजोबा म्हणजे बाबांचे वडील हे रेसलर होते कुस्ती खेळायचे दहावी आणि ते कुस्तीचे स्पर्धा पण जिंकलेले टिल ऑब्विसली टिल दी एज ऑफ थर्टी थर्टी टू ही प्लेड आणि देन गावातली जी शाळा होती त्याचे ते नंतर ही वॉज द प्रिन्सिपल ऑफ दॅट स्कूल सो एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स हे दोन्ही किती इम्पॉर्टंट आहेत हे आय थिंक आपल्याला आधीपासून इट वॉज इम्बाइव्ड इन अस तुझ्या डेंटिस्ट्री मध्ये हे आता आपण वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड सेट सो लॉट ऑफ दिज ऍस्पेक्ट प्ले अ मेजर रोल वेन वी आर प्रॅक्टिसिंग अवर प्रोफेशन 
सो आम्ही पण नेहमी सांगतो की स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग झालं किंवा आम्ही क्रिकेटमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी क्रिकेट खेळत असताना शिकलो सो स्ट्रॅटेजिक थिंकिंग आहे किंवा इमिजिएट डिसिजन मेकिंग आहे किंवा पटकन काही यु नो टेकिंग सर्टन डिसिजन ऑन द कोर्ट प्लेइंग ऑन द कोर्ट सो या सगळ्या गोष्टी सो टीम कोऑर्डिनेशन टीम मॅनेजमेंट रनिंग बिटवीन द विकेट सो रनिंग बिटवीन द विकेट इज नथिंग बट द राईट काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टीम्स राईट सो दीज आर दी व्हेरियस व्हॉट वी कॅन से आर दी द डेव्हलपमेंट ऑफ अवर ब्रेन ऑर माइंड ऑटोमॅटिकली दी कॉन्सेप्च्युअल डेव्हलपमेंट दॅट वी टॉक अबाउट बट ह्याचा उपयोग आपल्याला कळत न कळतपणे आपल्या लाईफमध्ये प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक फेज ऑफ लाईफ मध्ये होत असतो सो तुलाही ज्या ज्या गोष्टी तू आतापर्यंत शिकलीस किंवा आता मागासपासून आपण ज्या गोष्टी बोललो की तू माउंटेनिअरिंग केलेली आहेस किंवा तू आता टेबल टेनिस खेळलेली आहेस सो टेबल आता प्रत्येक गेमचा आम्ही नेहमी सांगतो रुपाली की आपण प्रत्येक गेमचं एक टेम्परामेंट वेगळं आहे प्रत्येक गेमला लागणारा जो स्किल सेट आहे तो वेगळा आहे सो तुझ्याकडे तू असे कोणते प्रामुख्याने असं सांगू शकशील की तुझ्यात असे कुठचे स्किल्स डेव्हलप झाले बिकॉज ऑफ अ पर्टिक्युलर गेम म्हणजे आता टेबल टेनिस जर आपण म्हटलं आणि त्याचा तू वापर कळत न कळतपणे तुझ्या प्रोफेशनमध्ये कसा होतो सो द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्किल जो टेबल टेनिसने मला शिकवला वॉज हँड आय कोऑर्डिनेशन व्हेरी व्हेरी मायन्युटली आणि म्हणजे इट इज इट्स अ स्मॉल एरिया राईट लाईक यू सेट स्मॉल बॉल स्मॉल बॅट सो ती बॅट त्या अँगलला त्या बॉलला टच झालीच पाहिजे तरच तो तिकडे समोर टप्पा पाडणार नाहीतर तो बाउन्सर जाणार बरं एव्हरी वेअर सो हाऊ धिस रिलेटेड टू डेंटिस्ट्री डेंटिस्ट्री इज सच अ स्किल बेस्ड प्रोफेशन की तुम्ही तिकडे एक मिलीमीटरचं जरी आमचं काही इकडचं तिकडचं झालं तर पेशंटच्या दाता दात म्हणजे जे वॉट वी वॉन्ट टू अचीव्ह मे नॉट बी अचीव्ह द इफेक्ट दॅट वी वॉन्ट दी एस्थेटिक्स दॅट वी वॉन्ट सो आय थिंक समवेअर जे अलर्टनेस आणि कॉन्सन्ट्रेशन कॉन्सन्ट्रेशन ऑन वॉट यू आर डुईंग इज समथिंग विच आय कम्प्लिटली ओ टू माय स्कोर द फर्स्ट थिंग दुसरी गोष्ट म्हणजे परजवियरिंग म्हणजे वी स्टँड फॉर अ रिअली लॉंग अमाऊंट ऑफ टाइम पोस्ट ग्रॅज्युएशन मध्ये असताना तर ऑलमोस्ट सकाळी नऊ पासून ते आम्ही संध्याकाळी सहा पर्यंत काही ना काही करत उभेच असायचो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेंथ जी आहे ती तुम्ही खेळत असल्यामुळेच असू शकते किंवा हा जो स्टॅमिना आहे बरोबर फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टंट फॉर म्हणजे इट इज नॉन निगोशिएबल इट इज नॉन निगोशिएबल आणि आपण नेहमी कुठेतरी जिम मध्ये एक्सरसाइज करून हे सगळं नाही होत बिकॉज दॅट इज अ व्हेरी मेकॅनिकल थिंग म्हणजे आपण ना फार असे स्विच ऑफ होऊन जातो आणि आपण मेकॅनिकली करत असतो वेन यू आर प्लेईंग अ स्पोर्ट यू आर अनालायझिंग तुमची अनालिटिकल पॉवर खूप हे होते ऑटोमॅटिकली तुमचं इंटलेक्च्युअल थिंकिंग म्हणजे यू आर एक्सरसाइजिंग युअर ब्रेन अ लॉट सो दॅट रिअली हेल्प्स इन टू अनालिसिस इन एव्हरी फील्ड म्हणजे तुम्ही बीड अ डॉक्टर इंजिनियर आणि आर्किटेक्ट तुम्ही काही असू द्या बट दॅट अनालिसिस जे आपण स्पोर्ट्स मध्ये करतो तुम्ही जसं म्हणालात मॅम स्ट्रॅटेजी स्ट्रॅटेजी वॉट इज द नेक्स्ट थिंग दॅट आय विल डू यु आर कंटिन्युअसली थिंकिंग वेन यु आर प्लेईंग अ सेट तुम्ही प्रत्येक बॉलला विचार करत असता डोक्यामध्ये दॅट कंटिन्युअस थिंकिंग इज इज यू बिंग कंटिन्युअसली अलर्ट टू द सरकमस्टान्स इन फ्रंट ऑफ यू म्हणजे तुम्ही लक्ष देणार ना आणि लक्ष देणं हेच एका डॉक्टरच बेसिकली काम असतं जर तुम्ही लक्ष दिलं तर यु विल बी सक्सेसफुल इफ यू डोंट पे अटेन्शन टू वॉट दे आर सेईंग देन युअर लॉस व्हेरी ट्रू व्हेरी ट्रू ऍप्स जसं टेबल टेनिस हा मला वाटतं काही एकवीस पॉइंट चा गेम आहे बरोबर आता तर अकरा पण डिपेंड इतकं नाजूक काम तुम्हाला त्या डेंटिस्ट मध्ये म्हणजे काय म्हणतात ते ते ऑपरेशन किंवा ते बारीक सगळं करायला लागतं खूप बारकाळी करायला लागतं स्किल्ड जॉब असं म्हणू शकतो व्हेरी स्किल स्किल्ड आणि तुम्ही वेगवेगळ्या विचित्र पोझिशन मध्ये बसून आणि उभं राहून काम करावं लागतं तर त्या ते जे काही उभं आणि हे दॅट ऑल आय मीन इट बिकम्स इझियर वेन यू हॅव गुड स्टॅमिना वेन यू हॅव गुड स्ट्रेंथ 
सो आय थिंक व्हॉट एव्हर यू डू म्हणजे इवन बसायचं जरी काम असेल दिवसभराचं जे कोणी वर्क फ्रॉम होम करत आहेत त्यांना त्या पॉस्चर मध्ये बसणं इफ यू आर प्लेईंग स्पोर्ट्स यू विल ऑलवेज बी बेटर ऍट व्हॉट यू डू नो मॅटर व्हॉट यू डू ऍब्सुलुटली व्हेरी ट्रू सो दिस अ व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट की स्पोर्ट्स खेळणं कशाला गरजेचं आहे रुपाली आपण आपलं जो मिशन आहे की डेव्हलप स्पोर्ट्समनशिप माइंडसेट सो स्पोर्ट्समनशिप माइंडसेट प्रत्येक फेज मध्ये उपयोग आहे आणि जर तुम्ही स्पोर्ट्स कोणताही स्पोर्ट्स म्हणजे तो कॉम्पिटिशन साठीच खेळायला हवा असं जरुरी नाही बट तो स्पोर्ट जो आहे तो तुम्ही तुमच्या फिटनेस साठी खेळावा किंवा तो सतत तुम्हाला स्वतःला स्ट्रॉंग ठेवण्याला तुमच्या रिलॅक्सेशन साठी जर तुम्ही तो खेळला तर त्याचा नक्कीच तुम्हाला उपयोग कळत नकळतपणे तुमच्या कामामध्ये होत असतो आणि तुम्हाला कायम एक ऊर्जा देत असते एनर्जेटिक ठेवत असतो व्हेरी व्हॅलिड पॉइंट तर तुला असं कुठल्या गेम साठी जसं बॉक्सिंग मग अशी थोड म्हणालो फुटबॉल प्लेअर्स तुझा अनुभव आहे असे जर भारतामध्ये जर कधी इन फ्युचर या संधी आल्या तर कुठल्या गेम साठी स्पोर्ट्स डेंटिस्ट काम करू शकतील डेंटिस्ट काम करू शकतात स्पोर्ट्स डेंटिस्ट एस्पेशली जे टीम स्पोर्ट्स आहेत आणि कॉन्टॅक्ट स्पोर्ट जसं आपण बॉक्सिंग रेसलिंग असो ऑर एनी टीम स्पोर्ट एज वेल बिकॉज छोटीशी गोष्ट आहे इफ जे असे खूप रनिंगचे स्पोर्ट्स असतात तिथे पड पडायचे चान्सेस जास्त असतात सो देर इज समथिंग कॉल्ड एज एकदम जेव्हा कॉन्टॅक्ट इंजरी होते ना तेव्हा समटाइम्स इज समथिंग कॉल्ड एज अव्हर्जन ऑफ टीथ म्हणजे अख्खाच्या अख्खा दात निघून बाहेर येतो आता वी म्हणजे ऑब्विसली इफ देर इज नो डेंटिस्ट असोसिएटेड विथ द टीम तर त्यांना कळणार नाही की काय करायचं ह्याचं त्यांना वाटलं दात गेला बट डू यू नो की तो दात आपण जर का थर्टी ट्वेंटी मिनिट्सच्या आत आपण कोणत्या डेंटिस्ट कडे जर तो दात आणि दॅट पर्सन इफ वी कॅन टेक दॅन तर दॅट कॅन बी रिवाइव्ड अँड प्लेस्ड अगेन अँड स्प्लिंटेड आणि आपलाच निघालेला दात आपण इम्प्लांट करू शकतो आता हे नॉलेज म्हणजे हे माहिती असणं की असं होऊ शकतं दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍब्सुलुटली येस व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे येस so these are the kind of things why teams especially team sports need mala vatta karate la pan garje ana magcha shukrawari aple kade karate champion hoti she was telling us ki kuthe maraycho mhanje te latte ne vagare mhanje payane martat vagare ikade martat te ani kanache ikade vagare ashe martat te this all portion gets impacted right मग ते इकडे तुम्हाला ते गार्ड लावणं आणि इथे ते बसवणं गरजेचंच आहे सो आय थिंक कराटे आहे रेसलिंग आहे कुस्ती आहे त्या स्पोर्ट्सनी तर गार्ड इज अ कम्पल्सरी स्पोर्ट्स गार्ड हा कम्पल्सरी बॉक्सिंग आहे आपण बघतोच बॉक्सिंग मध्ये इव्हन हॉकी मध्ये आपण बघतो इव्हन म्हणजे किंवा आपले जे टीम गेम्स जसं तू म्हणालीस तसं या सगळ्या गेम्स ना गरजेचंच आहे म्हणजे या याच्यामध्ये टेन्शन नि दातांवर काही फरक पडतो का येस पडतो सो आपण जेव्हा ओके स्ट्रेस टेन्शन मध्ये आपण दात एकमेकांवर घासतो न कळत इट्स कॉल्ड ग्राइंडिंग आणि हे पॅरा फंक्शन आहे म्हणजे काय की ते नॉर्मली असं ना नसतं पण जेव्हा आपण टेन्शन करतो इट्स नॉट नेसेसरी की आपण रात्री झोपतानाच घासतो दिवसा सुद्धा हे होतं पण आपल्याला माहित नसतं की आपण ते करतोय त्याच्याने दात आपले जिजतात लिटरली जिजतात म्हणजे हाईट नि कमी होतात बरं हे नुसतं स्पोर्ट्स मध्ये होत असं नाही जनरली पण एनी स्ट्रेस्ड पर्सन कुड डू इट दातोट खाणं म्हणतो ना आपण ते असंच असतं याच्यात येस म्हणून दात ओट खाऊ नये म्हणून कधी पण दात झिजतात मग येस तुमची दातांची हाईट कमी होते ऑटोमॅटिकली सेन्सिटिव्हिटी वाढते ऑटोमॅटिकली आतले जे नर्स असते ती एक्सपोजरला येते आणि यु हॅव टू गो फॉर अ फुल वन हॅज टू बी रिअली व्हेरी केअरफुल दात ओट खा खाण्याच्या आधी ज्याला जास्त राग येतो दात ओट खातो त्याचा धोका या जोक्स अपार्ट बट इट्स रिअली इम्पॉर्टंट पॉइंट की खरंच गरजेचं आहे आणि बऱ्याच जणांना माहिती नसतं म्हणजे या गोष्टी आपण ना सहज करून जातो अगं दात ओट खाणं चिडणं किंवा इव्हन स्ट्रेस टेन्शन इव्हन आपण स्पोर्ट्सच्या विषयी बोलतोय पण त्या विल स्टिक टू द पॉइंट ती आता आपण बोलतोय पण असं काही प्लेयर्स बघा एंड मोमेंट तिथे असं करत असतात दात असे खात असतात असे मी क्रिकेटर्स ना पण बरेच वेळा बघितले की एंड मोमेंट त्यांचं असं दा बोट नख खाणं चालू होतं येस 
आणि जस एक फिजिओ त्या टीम बरोबर असतो तेव्हा त्या हात पाय कान ना घसा सगळ्याची त्याला एक वेगळ्या प्रकार प्रत्येक पार्ट साठी एक स्पेशलाइज डॉक्टर असतात तिकडे तर दातांच एवढं महत्व तू आज खूप छान प्रकारे सांगितलेलं आहे तुझ्या तुझे जे काही गेम आहेत टेबल टेनिस असो स्विमिंग असो किंवा माउंटेनिअरिंग असो त्याच्यामध्ये पण तू खूप बारकाविने खूप छान प्रकारे आम्हाला माहिती दिलीस आणि प्रेक्षकांना म्हणजे पालकांना विद्यार्थ्यांना पण कळत असेल की कुठे कुठे लक्ष द्यायला लागतं आपल्याला कारण का गेम खेळून झाल्यानंतर त्याचे जे काही परिणाम होतात आपल्या शरीरावर तिथे आपल्याला पण लक्ष द्यायला लागतात अदिती तू आज इथे ह्या प्लॅटफॉर्म वर आलीस आणि आमची विनंतीला मान देऊन इथे आलीस त्याबद्दल तुझे मॅक्सिनांकडनं खूप आभार आणि पुढच्या तुझ्या वाटचालीसाठी तुला खूप शुभेच्छा आणि असंच आमचं जे काही मिशन आहे मग आम्हाला खूप मजा वाटली दोघींना तुझ्याशी खूप गप्पा मारून छान केलं आणि याच्यातनं एक नवीन गोष्ट लोकांच्याही लक्षात येईल की किती बारकावेने स्किल असणं इतक्या छान प्रमाणात आणि ते तुम्ही कसं तुझं युटिलाइज करू शकता आणि तुमच्या प्रत्येक गेमचा तुमच्या करिअर कसा परिणाम होतो आणि त्याचे पण करिअर ऑप्शन किती आहेत आणि आपण काय करू शकतो हे याच्यातनं आज तू खूप छान प्रकारे सांगितले तर परत एकदा तुझे आभार आणि अभिनंदन आणि धन्यवाद थँक यू सो मच आय वॉन्ट टू थँक यू बोथ मॅम की तुम्ही मला ही ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू शेअर वॉट आय वुड यु नो रिअली लाईक कारण अवेअरनेस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड यु नो अ बेटर लाईफस्टाईल क्वालिटी ऑफ लाईफ ऑफ प्लेअर्स कॅन इन्क्रीज आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स आपल्याला नंतर लाईफमध्ये जास्त जो म्हणजे काय म्हणतो त्याला इंटेन्सिटीने येतात सो दे कॅन बी प्रिव्हेंटेड ॲट द स्टेज वेअर वी आर प्लेईंग सो अँड देर आर मेनी मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर प्लेअर्स त्यांना म्हणजे तुम्हाला स्पोर्ट्सशी असोसिएट व्हायचं आहे ना तर खूप लाईन ऑफ हे आहेत डझंट मीन दॅट यु नो जस्ट हॅव टू बी अ कोच ऑर अ प्लेअर सो ग्रेट थँक्यू व्हेरी मच अँड ऑल द बेस्ट टू यू थँक्स